皆さんこんにちはミルですタイトルとサムネイルを見て見に来てくださった方本当にありがとうございますブランド立ち上げ以来のご報告動画なのですごく緊張しているんですけど早速ね私の方からこれからの活動についてご報告があるのでお伝えさせていただきたいと思いますこの度命と同じくらい大切にしているアンミルというブランドからアパレルラインが始動することになりましたもうやっと報告できましたうすうすね気づいてくださっている方とかもいたんですけどずっとねみんなに報告できるまでちょっと待っててねっていうことをねみんなにお伝えしていたのでやっとここで公表することができてめちゃめちゃ嬉しいですずっと前の動画でアンミルがね大きくなりますっていうことはニュアンスみたいな感じでご報告はさせていただいていたんですけど今まではグッズとして販売させていただいたんですけど今回はそのグッズプラスアパレルというお洋服がね本格的に販売されるようになりました最近私の動画をね見始めてくださった方とかブランドコンセプトについてちょくちょくご質問をねいただくので今回改めてご説明させていただきたいんですけどアミルというブランドは私と一緒に見ると一緒にっていう意味が込められていてアンドミルっていう意味を濁してアンミルです私が発信する YouTube とか Instagram のね写真とかを通して少しでもプラスな気持ちになってもらいたいなっていう気持ちと365日ある1年間の中で1日でも多くみんなの力になれる日が増えますようにっていう意味が込められていますこのねロゴにも意味があって365分のアンミルっていう意味なんですこのねロゴを考えたのが聖火学校の授業中だったんですけど未だに毎回見るたびに惚れ惚れしてしまうぐらい大切なロゴなのでその当時のね自分よくやったって言ってあげたいぐらい<笑>ナイスアイデアだったなって自分を褒めてあげてます<笑>勝手に<笑>このアパレルをね指導するにあたって最初お話をいただいた時に自分に自信がないがゆえにね即答でねお返事ができなかったんですけど悩んでいる期間にミルフィーズの子たちの温かさにすごく触れた機会があってコメントだったり DM だったりいいねだったりその時に私がね新たにアパレルラインを指導するってみんなにご報告したらミルフィーズのみんなは温かくね私のことを見守ってくれて背中を押してくれるんじゃないかなってもうすごく実感した機会があってそんなねみんなが優しくしてくれる世界にいさせてもら,もらえてるのはすごくありがたいことだし応援してくれるみんなが少しでもねアンミルでときめいてくれるきっかけが増えたらいいなって思ったので今回ねこのアパレルライン指導のお話をね受けさせていただきましたアパレルラインのねお誘いが来たのも今までアンミルを盛り上げてくれたみんなのおかげだしこんなにみんなに支えられっぱなしでいいのかなってすごく思うんですけど今回は今までと変わらずグッズとしてプラス新しくアパレルとしてみんなの毎日がね少しでもときめくようなアイテムをお届けするのが私なりの恩返しなのかなって思ったりしちゃったりなんかしちゃってるので<笑>ご報告までの期間結構一人で考える時間とかも多かったんですけどぜひ見守ってくださると嬉しいですありがとうございます毎回おかしいんですよね私はもうね22歳なので泣くのはもうそろそろ卒業したいですね一人で<笑>アパレルラインではアンミルのね世界観を別角度で洋服に落とし込むっていうのがコンセプトですマイコレクションに私が作ったオリジナルのスイーツとかケーキをテーマにしてカラー展開やカラーパレットとして表現していきたいなと思っています生化学生の時に色彩学っていう資格を取得したんですけどそのね資格を勉強していく中で色使いの楽しさにもうめちゃめちゃ感化されてその今まで私が発信してきたケーキの中の世界観をお洋服に反映させるっていうブランドコンセプトですだからもうケーキの擬人化みたいな感じです<笑>今までこういうアパレルのコンセプトはなかったんじゃないかなと思って私だからこそできるアパレルラインっていうのを頑張って表現していきたいなと思っていますどういうことって思うと思うんですけど全部が全部ねケーキの擬人化みたいになってしまうと派手派手してしまったりとかするのでケーキの可愛らしさとかをお洋服のフォルムで表現したりとかカラー展開で表現していきたいなと考えております今回ファーストコレクションのテーマとなるケーキはドゥルドゥルドゥルドゥルドゥンストロベリームースタルトになりますもうこれは代表作です私の<笑>数々いろんなケーキを作ってきたんですけど第1回目はこの子でしょっていうことでねストロベリームースタルトを選ばせていただきましたここまでねたくさん言葉でお話をしてしまったんですけど今回はグッズが5つアパレルが4つ販売されるので今からアミルの魅力をね伝えさせていただきたいなと思うのでぜひ最後まで見てくださると嬉しいですでは紹介スタート見てねー<笑>今回ね、アンミルが本気を出しすぎていて何から紹介したらいいか<笑>ちょっとわからないぐらいになっているんですけどまずはインスタグラムで公表した時にもう爆発的な反響があったこちらマルチ PC ケースですい
<笑>やっと好評ができました、YouTube で。はい、二色展開、どっちも選べないです。<笑>まずこちら。アンミールの中でもね爆発的人気なアンミールトートというものがあるんですけどそちらの PC ケース版だと思っていただけたらなと思いますベリベリになっていてホワイトの方は中が薄ピンクですメタメタ可愛いです<笑>じゃあねクッション性のある生地なのでこんな感じで大事なね PC とかをこの中に入れることができますなんで PC ケースにマルチっていう名前がついているかと言いますと裏面にね大きなポケットがついていてここにねこういう iPad を入れたりとか私がいつも愛用しているスケジュール帳とかこんな感じですね携帯とかパスケースとかも入るようになっています私のパソコンはめちゃめちゃ大きくて MacBook Pro なんですけど MacBook Pro がすっぽり入る大きさとなっているので私がいつも使ってる iPad Air は余裕で入りますスケジュール帳とかも一緒にこうやって入ったりしますこちら収納がねめちゃくちゃ多くて PC ケースっていう名前だともったいなすぎるなっていうアンミルチームの話し合いのもとマルチ PC ケースという名前にさせていただきました PC ケースとは思えないくらいねデザインが可愛いのでトートバッグとしても、えっと、使うことが可能でございます私はね韓国旅行に行った時にサブバッグとしてこちらを持ってってお水を入れたりとかオイルバッテリーお財布などをねこの中に入れてましたでここのねアンミルのロゴの下には私がね考えさせていただいたメッセージが書いてあって私を作る宝物たちという英文が書かれていますこういうパソコン iPad スケジュール帳とか無限大にね自分の可能性を広げてくれるアイテムだと私は思っているので私たちを作る宝物たちをマルチ PC ケースに詰めてほしいなっていう思いを込めてこちらに英語を入れさせていただきましたこっちがショートケーキでこっちがいちごジャムのカラーになっていますえっといちごジャムの中身はホワイトです結構フェミニンな感じにも似合うしジャケット合わせとかもすごく可愛いです腕で抱えて持っても取っ手が可愛くなるように長さをね何回も調節させていただきましたなんで抱えて持つパターンも考えたかっていうとパソコンとか iPad とかって女の子にとってはすごく重くて持ち運びだけでかなり疲れると思うんですね少なくとも私はもうヘロヘロになっちゃうのいつも持って帰る時胸で抱えても可愛くなるようなデザインにしました仕事とか学校にこれ一つで行くことができるのでマルチ PC ケースという名前を付けさせていただきましたもうめちゃめちゃ長いこと語っちゃった可愛すぎてこれさ絶対に可愛いよねグッズ2個目じゃじゃんプレートと<笑>じゃじゃんバッグが出ます可愛い,いちょっとねグラスなので見づらいかなと思うのでちょっとティッシュ入れますね<笑>これ皆さん覚えてますか私がバレンタインの時に作った、くまさんクッキー集です。なんとね、お皿に印刷しちゃいました。かわいいです。ちょっとね、目がいっちゃってるくまさんたちがね、シュールにはなるんですけど、今回アンミルからはね、初めて大きめのプレートが出ました。今まではちょっとね、こじんまりとした感じだったんですけど、これだったらね、パスタとか、ちょっとね、大きめのトーストとかもぴったりになります。で、こちらもアンミルから初めて登場するグラスマグです。デザインが一緒なので、こうやってセットで使っていただいてもかわいいし、の拳が入っちゃうよっていうぐらい大きいですビビビ飲めるようなサイズ感になってます伝説のプレートが生まれてしまいましたであのザラザラしてなくてお皿とね同様の生地でツルツルしているのでフォークとかがね当たっても削れる心配はありませんかわいいアミルプレート好きだなアミルマグも<笑>かわいすぎ<笑>アミルグッズ4つ目はだらーんマカロンポーチですめちゃめちゃ可愛いですマカロンを見立てて作ったポーチになります可愛くないですかこれは2色展開でピンクベースでバニラクリームとホワイトベースのストロベリークリームの2色展開ですなんて可愛いんでしょうでこちらね開けると中がピンクになっていて女の子っぽくレザーの生地なんですけどバッグの中に入れてもね邪魔にならないようにすごくね柔らかい生地を選びました横幅がねアイラインとかも入る大きさにしていただきましたいつも使っているモバイルバッテリーとかもこんな感じですっぽりと入りますやっぱりマカロンの存在って個人的にねちょっと尊くてきらびやかなイメージがあるのでレザーの中にラメが入ってますなんか点々点って見えるラメじゃなくてちょっとね光沢のある感じのレザーを使用させていただいてます真ん中にアンミルのロゴが入っていてここにはゴールドチャームですとマカロンをねイメージして作ったっていうことでアンミルっぽいなっていうことでねかなりねおすすめですやっぱり女の子って持ち歩くものが多いのでこういうね可愛いポーチにまとめてくれたらもうとねより可愛く私はね取り出しやすいのが好きなので開け口は大きくしましたこちらが4つ目です最後のグッズはじゃんアンミル靴下セットです私のね、インスタグラムを見てくださっている方は、もう重々わかってると思うんですけど、私が毎日履いている靴下、完全再現しました。<笑>ここにロゴがついていて、ホワイトにはレッドの刺繍、ブラックにはピンクの刺繍がついています。え、待って、ブラックめっちゃ可愛くない
。この靴下はフリーサイズなので、どんな方にも着用していただけるかと思います。かなりね、長いように見えるんですけど、私靴下はいつも少しクシュクシュとして履きたいタイプなので、長くなっているんですけど、皆さんの好みに合わせてね、ちょっとクシュクシュっとして履いていただいても可愛いです。このね、黒は学校とかローファー合わせにも可愛いし、汚れないのでお仕事とか普段使いもできると思います。一つね、ポイントのある靴下を持っておくと、靴下にもこだわってるんだなっていうのがね、すごくわかるので、私靴下大好きで、で秋とか冬はやっぱり靴下コーデがすごく流行るので、こういうね、ワンポイントカラーがついているものがね、すごくおすすめです。だからね、この時期まで温めておいちゃいました。<笑>こちらが今回のグッズ5点になりますよろしくお願いします<笑>では次待望のアパレルラインのご紹介をしたいと思いますはいこれからねアパレルの紹介をさせていただきたいんですけどこのね紹介をするにあたってお友達ができたので来ていただこうと思います今回ね私だけの体がねかわいさを伝えきれないなっていうことで私の本気度を表す<笑>トルソを買っちゃいましたすごくスタイルがいいお友達なのでびっくりしたんですけど届いた時に<笑>はいこの子と一緒に紹介させてください、えー、アンミルアパレルブランドファーストコレクション第1位このワンピースですカラー展開は2色で私がね着用しているのがクリームでお友達が着用しているのがブラックですただね直立していてもきれいに表現がされているフレアな感じがねすごく可愛らしいのが特徴ですめちゃめちゃこだわっちゃいました<笑>春夏秋冬どの季節にもね使用していただけるような軽すぎず重すぎずなワンピースの生地を使用させていただきました低身長さんでも高身長さんでもたくさんの方に着用していただけるようにここのショルダーストラップはベルト仕様にさせていただきましたショルダーのゴールドがシャンパンゴールドなのでここにねつけるネックレスがゴールドでもシルバーでも違和感のないようなカラーになっておりますその中はねみんなここの肩周りとか鎖骨のねラインがすごく綺麗なのが私自身ねすごく好きな女性のポイントなのでネックレスをつけた時にはゴールドのバランスが良くなるようにねここのショルダーストラップはつけさせていただきました可愛くないめちゃめちゃスタイル漏れするんですよねさらにここのウエストのデザインなんですけどちょっと空いてます<笑>上に何も着ないでねこのワンピースを着用すると普通にね肌が見えるんですけどこのね肌だけが見えてもセクシーになりすぎないような幅にもこだわりました私はね重ね着が大好きなので中がね例えばブラックのタートルネックとかを着用した時にこの2色からブラックが見えるのですごくおしゃれに見えるポイントですこんな感じでショート丈のジャケットを合わせても可愛いしさっきに私が着用していたコーデなんですけどこんな感じでスウェットを合わせてもカジュアルガーリーみたいな感じでめちゃめちゃ可愛いですこういう女の子多分男の子好きです<笑>ケーブルニットカーディガンストロベリーレッドですこのねお尻まで隠れるデザインと手がねポタッとしている中でも手首の部分を細く作ったので腕まくりして使っても可愛いし前を全部締めちゃうのもすっごく可愛いですこのねケーブルの編み地もアンミルオリジナルなんですけどこんな感じでねホイップのデザインをイメージして作らせていただきました。これは色がね、3色展開あって、他にホワイトとブラウンがあります。今ね、ちょっと手元にないんですけど、アンミル公式インスタグラムの方で随時投稿させていただきたいなと思っているので、ぜひそちらのチェックもよろしくお願いします。今ね、スカートと合わせているので、ちょっと甘めに見えるかと思うんですけど、私がいつも履いているね、ボトムスとかと合わせてもすごくカジュアルになりすぎず可愛いです。こんな感じで、上に羽織るものでね、だいぶ印象が違ってくるのが、このワンピースのいいところです。めちゃめちゃ可愛いです。お洋服三つ目がこのホイップフリルリボンブラウスです今回のテーマのストロベリームースタルトのホイップクリームやスポンジなどを連想させるようなカラー展開になっておりますそしてこのこだわりなんですけどこのね胸の部分のリボンが外すことができて胸をね広げて使うことも可能ですでこのねブラウスにはこのブラウスと同じカラーのインナーが一緒につきます皆さんが持ってる下着のね上からこんな感じで着用して下着が透けないようになりますちょっと V のラインが大きいんですけどここからねインナーがチラ見せするのもデザインが重なってすごく可愛いです胸が開いていることによって抜け感があってねすごく小顔に見えたりとか車車に見せてくれる効果があるので女性の体に寄り添ったデザインになっていますゴムになっているのでお腹いっぱいにご飯を食べてもきつくなることがないです<笑>私自身ね女の子らしいお洋服はめちゃめちゃ好きなんですけどセクシーすぎてしまうお洋服がねちょっと苦手なのでお願いしてインナーをつけていただくことになりましたついてくるインナーを着用していただくことによってこのブラウス1枚で着用ができます友達がスカートを履いてくれていてで私がボトムです今ね、バーっと紹介させていただいたんですけど、アパレル最後のアイテムが、じゃん
ベロアリボンバレッタですカラー展開が一つのブラックのみとなっております私のね分身レベルでお出かけの時に毎回頭にリボンをつけているんですけどそちらを商品化してしまいましたこれをねつけて出かけない日はないっていうぐらいでもうリボン愛好家の私が完全プロデュースをして長さも生地も全て調節させていただきましたかなりね大きいリボンに見えると思うんですけど生地がね光沢感のある柔らかめの生地なので髪の毛につけた時に染んでくれる柔らかさなので髪の毛のねヘアアレンジをそっと華やかにさせてくれるアイテムですもうこれ持っとけば一年中ねヘアアクセには困らないし逆にこれ以外つけてないみたいな感じですでちょっとねチラチラ見えていると思うんですけど実はチャームがつきますアンミルのアパレルラインが始動するということで新しく作成させていただいたロゴですアンミルっていうブランドの A と M の頭文字を合体させたデザインになっていてもうめちゃめちゃ可愛いの取り外しが可能になっていて好きなところにつけられちゃいますで、私、これね、穴開いちゃうんじゃないかってすごく心配だったんですけど、このね、生地が薄いので、刺したところがもうほんとわからないですね。もう気分に合わせて、こうやって場所変えて、こんな感じでつけてあげてください。もう何でも合うからこそ、年中使ってて、だからね、これはもうほんと、第一希望でアンミルから出したいっていうことで作らせていただきました。かわいいここからが一番重要で、販売日時についてご報告させていただきます。今紹介したアパレル4点とグッズ5点、9月の27日水曜日夜の20時から販売されます。30分前からインスタライブをやらせていただこうと思っているので、一緒にこの記念すべき販売する瞬間をみんなとね、迎えられたらなと思っています。今回グッズもアパレルも合わせてなんですけど、注文してくれた方全員に、なんと、ストロベリームースタルトのポストカードがつきますとアンミルの世界観がギュッと詰まったアイテムですこれは注文してくれた方全員にお届けすることとなっております豪華ですかわいいそしていつも通りなんですけど1万円以上ご購入してくださった方にはオープン記念特典の限定ステッカーがつきますしかも3枚入りです今回のねファーストコレクションのテーマに合わせたステッカーになっています携帯の裏に挟めるサイズとなっておりますのでぜひみんなの自由に使ってくれたらなと思いますいつもは1枚だったんですけど今回はねもう記念すべき日ということで3枚セットになっていますはい特典についてはこの2点になります一部お届けの時期がね異なってしまうアイテムがあるので概要欄にも記載させていただくんですけどぜひ注意して見ていただけたらなと思います概要欄にねインスタグラムのリンク貼らせていただきますのでぜひそちらも見ていただけると嬉しいです今日はもうご報告から、ご紹介から、すごくね、長い動画になってしまったんですけど、最後まで見てくださった方、本当にありがとうございます。みんなが喜んでくれるかなっていうね、顔を想像しながら作るアイテムって、すごくね、やっぱり思い入れのあるアイテムばかりなので、これからもアパレルラインが始動したアンミルを、どうぞよろしくお願いします。今までのね、活動に加えて、お菓子作りだったり、日常だったり、本業にプラスして、えっと、アパレルっていうもののね、発信するコンテンツが増えてしまうんですけど、心から頑張っていきたいなって思ってるのでぜひ見守っててください本当にいつもありがとうございますもうね自分ができるところまで一生懸命一生懸命駆け上がっていきたいなって思っているのでどれも妥協せず一生懸命これからも頑張りたいと思っています今日は最後まで見ていただき本当にありがとうございましたすごくね長い動画になってしまったんですけれども少しでもね気になる可愛いなって思うアイテムがあってくれたら嬉しいですありがとうございましたまたねー天可愛いよ<笑>またねー<笑>